നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എ എസ് ബി അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഏതെല്ലാം പ്രൊസീജിയറിലൂടെയാണ് ഏതെല്ലാം സ്റ്റേജസിലൂടെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് രൂപീകരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയേ അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഇങ്ങനെ പറയാം പ്രൊസീജിയർ ഫോർ സെറ്റിംഗ് വേരിയസ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലെ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വേരിയസ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല ഒരുപാട് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളെല്ലാം അവർ സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയറിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയത് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്നും പറയാം ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് എന്ന് അവരുടെ ധർമ്മം എന്ത് അവർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സിലൂടെയാണ് ഇതാണ് അവരുടെ ജോലി അവർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പൊ നോക്കിയേ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ദി അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് വെസ്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഈ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ആരുടെ കടമയാണ് ഐ സി എ എയുടെയാണ് അല്ലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയാണ് അവരാണ് അത് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ആർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് അവരൊരു ബോർഡിനെ രൂപീകരിച്ചു എന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും ആ ബോർഡ് അല്ല അവർക്കല്ല അധികാരം ഇതിൻ്റെ അധികാരം ആർക്കാണ് ഐ സി എ ഐക്ക് ആണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എന്താണ് അക്ക സോറി ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയൊക്കെ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ സെറ്റിംഗ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പിന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ ഐ സി എ ഐ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് അവർ ഈ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും അവർ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡിനെ രൂപീകരിക്കുക എന്നതായിരിക്കും അല്ലേ കാരണം ഈ പറയുന്ന ഐ സി എ ഐയുടെ ജോലിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അവരത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു ബോർഡിനെ രൂപീകരിച്ചിട്ട് ആണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് അതായത് എ എസ് ബി ഷാൾ ഡിറ്റർമൈൻ ദ ബ്രോഡ് ഏരിയ ഇൻ വിച്ച് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നീഡ് ടു ബി ഫോർമുലേറ്റഡ് ആൻഡ് പ്രയോറിറ്റി ഇൻ റിഗാർഡ് ടു ദ സെലക്ഷൻ ഡെയർ ഓഫ് അപ്പോൾ ഐ സി എ ഐ അവരുടെ അവരിൽ നിന്നും എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേരെ രൂപീകരിച്ച് ഒരു എ എസ് ബി ആക്കുന്നു ഈ എ എസ് ബി അവരുടെ ആദ്യത്തെ ജോലി ഈ ഐ സി എ ഐയിൽ നിന്നും സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബോർഡാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്നൊരിക്കലും ധരിക്കരുത് ഐ സി എ ഐ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബോർഡിലെ ആൾക്കാർ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ബ്രോഡ് ഏരിയ അല്ലേ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ബ്രോഡ് ഏരിയ മനസ്സിലാക്കുക വിശാലമായി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണ് വേണ്ടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ടുന്ന മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പാലിക്കേണ്ടുന്ന മേഖല ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൽ മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ട ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക പ്രയോറിറ്റി ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിനി ഐ സി എ ഐ ഐ സി എ എന്നല്ല പറയുന്നത് ഐ സി എ ഐ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒരു ബോർഡിനെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡിനെ രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഈ ബോർഡാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു അക്കൗണ്
ചിലപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനകത്ത് തന്നെ ചിലപ്പം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നും മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ ആ സബ്ജക്റ്റിൽ ആർക്കാണോ കൂടുതൽ നോളജ് ഉള്ളത് അവരിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം നോളജ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭം വരുവാണെങ്കിൽ എ എസ് ബിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ നേടാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എ എസ് ബി യെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് എന്നതാണ് അർത്ഥം ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ദ മെമ്പർ ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് അതേഴ്സ് വിൽ മേക്ക് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ വൈഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിനെ ഫോർമുല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ ഈ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡിന് വേണ്ടുന്ന സഹായം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിനെ അപ്പോൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിനെ എങ്ങനെയാണ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് അതേഴ്സ് വിൽ മേക്ക് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ വൈഡർ വൈഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് ഐ സി എ ഐ ആണ് ഈ ഐ സി എ ഐയിലെ മെമ്പേഴ്സുകൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് വൈഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നടത്താം അപ്പോൾ ഈ ഐ സി എയിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റാൾക്കാരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എ എസ് ബിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസ് സഹായം കൂടി നേടാം പിന്നെ പറയുന്നത് എ എസ് ബി വിൽ ആൾസോ ഹോൾഡ് എ ഡയലോഗ് വിത്ത് ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർ ടേക്കിംഗ്സ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് അതർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ അസറ്റൈനിങ് തെയർ വ്യൂസ് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർ ടേക്കിങ്സിൻ്റെ പ്രതിനിധികളെടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രതിനിധികളെ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മീറ്റ് ചെയ്യാം അവരുമായിട്ട് ഒരു ഡയലോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുമായിട്ടൊരു കോൺവെർസേഷൻ നടത്തും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ വ്യൂസ് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവർക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണ്ടുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ പ്രയോറിറ്റി മേഖല ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക അതിനുശേഷം ഇവർ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും സഹായം നേടുക അതിനുശേഷം ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവരുടെ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർ ടേക്കിങ്ങിൻ്റെയും ഇൻഡസ്ട്രിയുടെയും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയൊക്കെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അവരുടെ വ്യൂസ് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ചർച്ച നടത്താം അതുമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം സോറി അതിനുശേഷമുള്ള നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എ എസ് ബി വിൽ ആൾസോ ഹോൾഡ് എ ഡയലോഗ് വിത്ത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് സോറി നാലാമത്തെ പറയുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദി വർക്ക് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഡയലോഗ് വിത്ത് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോഷർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രപ്പോസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിൽ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂ ഫോർ കമൻസ് ബൈ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് ദ പബ്ലിക് അറ്റ് ലാർജ് അപ്പോൾ ഇവർ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുമുള്ള സഹായത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഈ പറയുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിൽ നിന്നും കിട്ടിയ വ്യൂസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവർ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതൊരിക്കലും ഫൈനൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവർ റഫ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് എന്ത് എന്ത് അഭിപ്രായം അറിയാൻ അതായത് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ മറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആയാലും മറ്റ് പൊതുജനങ്ങളായാലും എന്ത് പറയുന്നു ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവർക്കൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിന് വേണ്ടി ഇവർക്ക് ഈ ഒരു എന്താണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് അതൊരിക്കലും ഫൈനൽ അല്ല ഡ്ര
അതിനുശേഷം ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് അല്ലെ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രി മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒക്കെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവുമായിട്ട് ഒരു ഒരു എന്താണ് കോൺവെർസേഷൻ നടത്തുന്നു അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സഹായത്തിൻ്റെയും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിൽ നിന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവരൊരു ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇവർ തയ്യാറാക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് സോറി നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ മെമ്പേഴ്സിനും പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് കമൻസ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത് നല്ലതാണോ ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണോ എന്നുള്ള കമൻസ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ആ കമൻസുകളെല്ലാം കേട്ടതിന് ശേഷം ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് മാറ്റം വരുത്താം ഇല്ല ഇത് തന്നെ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അവനെ ഫെയറാക്കി മാറ്റുന്നു ഇത്രയുമാണ് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിൽ കൺസിഡർ ദി ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രപ്പോസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് ഇഫ് നെസസറി മോഡിഫൈ ദ സെയിം ഇൻ ദ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് എ എസ് ബി അപ്പോൾ ഈ ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഈ പ്രപ്പോസ്ഡ് ബയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൗൺസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഇപ്പോൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇവർക്ക് ഈ ബോർഡിന് എന്തെങ്കിലും സോറി കൗൺസിലിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എ എസ് ബി എടുത്ത് ചോദിക്കാം ഓരോന്നും ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവാതെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് അതിനൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് വിശദീകരിച്ച് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കൗൺസിലിന് മാറ്റം വരുത്താം ദ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓൺ ദ റെലവൻറ്റ് സബ്ജക്ട് വിൽ ദെൻ ബി ഇഷ്യൂഡ് അണ്ടർ ദി അതോറിറ്റി ഓഫ് ദി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഐ സി എ ഐ അപ്പം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓരോ റെലവൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകളെല്ലാം എന്താണ് എന്താ പറയുന്നത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം എപ്പോഴും ആർക്കാണ് ഐ സി എ ഐക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം എപ്പോഴും ആർക്കാണ് ഐ സി എ ഐക്കാണ് ഐ സി എ ഐ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോർഡ് മാത്രമാണ് എ എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് നമുക്കിനി മറ്റൊരു വീഡ